கே ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க சார் இவர் ஒண்ணுமே தெரியல சார் இவன் வீட்டை நினைச்சு அழுதுகிட்டு இருக்கா சார் அழுதாலும் அழுதுகிட்டு எதையாவது நீ மேடையில வந்து அழுதுட்டு போ பாலச்சந்திர சார் பார்த்த உடனே ரொம்ப பிரமாம பிடிச்சி போச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆக்ட் பண்ணுறேன் நாங்கள் தண்ணீர் தண்ணீர் படத்துக்காக கோவில்பட்டி வந்தோமே ஏன் நீ அப்போ என்னை வந்து பார்க்கலை ஸோ சார் இந்த பையன் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலை ட்ராமாவுக்கு அதனால் இன்னைக்குள்ள ப்ரேயர் சாங்க அவன் சொல்லட்டும் அப்படின்ட்டு தேவே என்னை போற்றிடுவேன் ஸோ என்னை நடிகராக தேர்ந்தெடுத்து முதல் முதல்ல என்னை செலக்ட் பண்ணது வந்து மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் வாலி கூட த்ரூட்ட வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் பரமசிவம் ஒரு கேரக்டர் ஸோ அது நான் மறக்கவே முடியாது ஆனந்த விகடன் யூடியூப் சேனல் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் சந்திக்கவிருக்கும் மிக முக்கியமான ஆளுமை சார்லி சார்லி வெறுமனை திரைப்பட நடிகர் மட்டுமல்ல மேடை நாடகங்கள் எழுத்து வாசிப்பு இலக்கியம் என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட தலங்களிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பன்முக ஆளுமை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் முனைவர் பட்டமும் பெற்றிருக்கிறார் அதுவும் தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை என்கிற தலைப்பிலே தன்னுடைய பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வை சமர்ப்பித்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் டாக்டர் சார்லியும் கூட வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ரஜினி கமல் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நண்பர்களாக நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்க கார்த்திக் முரளி நிறைய படங்கள் நடித்து கடைசியில் விஜய்க்கும் நீங்கள் நண்பராக நடிச்சிருக்கீங்க காதலுக்கு மரியாதை பூவே உனக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ட்ராவல் இருக்குது உங்களுக்கு அதில் வந்து என்னென்னா வந்து நீங்கள் பொதுவாக தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹீரோ முதல்ல என்ட்ரி ஆகிறப்ப அவங்களுடைய ஹீரோயின் நடித்தவங்க பின்னாடி அம்மாவை நடிப்பாங்க அதுதான் வழக்கமாக நடக்கும் ஆனால் அந்த சரித்திரத்தை மாற்றி காட்டி ஒரு சீனியர் நடிகருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக நடித்து கடைசியில் வந்து அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளம் நடிகருக்கும் நீங்கள் ஒரு நண்பராக நடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு அப்பா கேரக்டர்லாம் பண்ணாலுமே கூட இன்னமும் உங்களுடைய உடலாக இருக்கட்டும் முகமாக இருக்கட்டும் பெரிய அளவில் மாற்றம் நம்ம அப்படியே அப்படியே இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த ட்ராவல் உங்களுடைய இளமையோட ரகசியம் பற்றி சொல்லுங்கள் இள இளமைக்கு ரகசியம் வந்து அது ஒரு பெரிய ரகசியத்துக்குரிய விஷயம் அல்ல இளமை என்பது தேடல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க இளமையாக தான் இருப்பாங்க முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க இளமையாக தான் இருப்பாங்க போராட்டங்கள்லேயே ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் அவங்க இளமையாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இயங்கி கொண்டே இருப்பது தான் இளமை இளமையாக ஒருத்தர் இருக்கிறதை விட எனக்கு எது பிடிக்கும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இனிமையாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அதுதான் முக்கியம் எப்போ இனிமையாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா எல்லாரையும் நேசிக்கின்ற பொழுது இனிமையாக இருக்க முடியும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க கூட நண்பராகவும் நடித்தோம் அப்புறம் அவங்களுக்கு இதாகவும் முக்கியமான குணச்சித்திர வேடங்களையும் நடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு பாகியம்னு வேணால் சொல்லலாம் என்னுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நான் சென்னைக்கு இந்திய அரசு கலைஞர் அப்படிங்கிற போஸ்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக செய்தி ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தில் இசை நாடக பிரிவில் செப்டம்பர் மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் சென்னைக்கு செப்டம்பர் மாதம் ஒன்னாம் தேதி சென்னைக்கு வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்போ இங்க சென்னையில வந்து நிறைய நூலகங்கள் எல்லாம் நான் மெம்பர்ஸ் அதிலெல்லாம் வாசிப்புக்காக போவேன் அப்புறம் எங்க எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய இதுவே என்னன்னா இந்திய கலாச்சார பிரிவு ஸோ நாங்கள் போய் வேற வேற மொழிகளில் நடிக்கணும் வேறு வேறு நாட்டிய நாடகங்களில் பங்கெடுக்கணும் Uh, I am the first long-term contract actor in Information Broadcasting Ministry in the year 1980, Sangan Drama Division. Now, what is the Sangan Drama Division? There is a lot of field publicity in the field. Now, it's not the case. Now, it's not the case. Now, it's not the case. It's not the case. It's not the case. தூர்தர்ஷன் இருக்கு எங்க இசை நாடக பிரிவுங்கிற என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டே இல்லை இப்போ ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி டிபார்ட்மெண்ட்டே இது பண்
நடிகராக தேர்ந்தெடுத்து முதல் முதல்ல என்னை செலக்ட் பண்ணது வந்து மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் இந்தியாவுடைய தியேட்டர் ஆர்ட்ஸுடைய அத்தாரிட்டி பி எஸ் ராமராவ் டெபுட்டி டைரக்டர் ஆஃப் சாங் அண்ட் ட்ராமா டிவிஷன் சதன் ரீஜனல் சென்டருக்கு அப்போ பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வந்து என்னை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன் இட் ஹேப்பன் செப்டம்பர் தேர்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் செவன்டி செவன் கோடம்பாக்கம் ஹைரோடு அப்படிங்கிற முகவரியில் தான் எனக்கு இன்டர்வியூ நடந்தது அப்போசிட்டு பாங்குரோ ஹோட்டல் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியுமா நீங்கள் பரதநாட்டியம் ஆடுவீங்களா ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தோம்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வீங்க இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டாங்க ஓஹோ ஒரு ஆக்டருக்கு இவ்வளவு இருக்கோ அப்படின்னு அப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கோயில்பட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறார் ஒருத்தர் என்னுடைய இது எப்படின்னா மற்றவங்கெல்லாம் ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் தாண்டி வருவாங்க நான் படிக்கிற காலத்தில் கேஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அமைப்பே கிடையாது நான் மூன்றரை வயதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஜாயின் பண்ணேன் நாலரை வயதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு முடிச்சுட்டேன் பன்னெண்டரை வயசில் எயித் ஸ்டாண்டர்டு முடித்தேன் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து பதினைஞ்சரை வயசில் முடித்தேன் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்தது வந்து பத்தொம்பதரை வயசில் முடித்தேன் இருபதாவது வயசில் நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணேன் அது 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 ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பும் நல்ல ஒரு பாகியம் வச்சுக்கலாம் அந்த பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸில் ஒரு ஒரு மேடம் இருந்தாங்க அவங்க வந்து சார் இவர் வந்து நாட் ஓன்லி ஆஸ் அன் ஆக்டர் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா தரப்புக்கும் யூஸ் ஆவார் ஒரு டான்ஸராகவும் பயன்படுத்தலாம் இசைக்கலைஞராக பயன்படுத்தலாம் ப்ரோக்ராம் காம்பேரிங் பண்ணலாம் ஹி கேன் ஸ்பீக் எனி லாங்குவேஜ் குயிக்காக பேசிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னாங்க அப்போது மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் ஆர் எஸ் மனோகர் சார் உட்காந்துருந்தாங்க அந்த பேனல் ஆஃப் செலெக்ஷன் போர்டில் அப்போது எங்கள் டெப்டி டைரக்டர் சொன்னார் பி எஸ் ராமராவ் சார் எஸ் தட்ஸ் வை ஐ எம் கன்சிடரிங் ஹிம் மோர் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க எனக்கு அப்போ தெரியாது என்னை முதன் முதலில் முன்மொழிந்தது டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்போ தெரியாது அதுக்கு பிறகு தான் கேட்டேன் அந்த உரம் ஒரு மேடம் வந்திருந்தாங்களே அவங்க என்னை கையை காட்டி கையை காட்டி சொன்னாங்களே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்படி இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி எங்கள் டிபார்ட்மெண்டில் அப்புறமா சொன்னாங்க ஐ வாஸ் செலக்டட் இந்திய அரசு கலைஞருங்கிற போஸ்டில் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் செலக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு நாள் லைப்ரரியில் போய் புக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமர் கிளப்னு ஜோக் செஷன் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஸோ டி மனோகர் ஆக்டர் ஒன்ஸ் டு கிராக் ஜோக்னு இதெல்லாம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் ஏர்லி எயிட்டி ஒனில் நடக்குது ஸோ நான் எழுதி கொடுத்தேன் சாரி வி ஆர் அலோயிங் ஒன்லி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு இருக்கும்போது பை மிஸ்டேக்காக ஒருத்தர் எடுத்து படிச்சிட்டார் எப்போல்லாம் மிஸ்டேக்கு வருதோ அது வந்து அப்லிஃப்ட் ஆஃப் மை கேரியருங்கிறத நான் அன்னை தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓஹோ நம்ம தவறுகின்ற பொழுதும் இடறுகின்ற பொழுதும் வேற ஒரு கியர் விழுது அப்படிங்கிறத அன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி நான் மேடையில் போய் ஒரு மைமிங்கும் ஒரு ஒரு மோனோ ஆக்டிங்கையும் பண்ணேன் நான் ஸோ அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் நீங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாரு சார் நான் சரஸ்வதி கான நிலையம் நம்பர் ஆறு தோப்பு தெரு அப்படிங்கிற இடத்துல தங்கியிருக்கிறேன் யோ அது எங்கள் ரூமே அது ட்ரிப்ளிகன்ல எப்படி இருக்கார் ஜெயராமன் சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் சார் அவர் எங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் பிரபாமாக இருக்கார் என் ஃப்ரெண்டு ஏ நான் தான் கலாகேந்திரா ப்ரொடியூசர் பி ஆர் கோவிந்தராஜன் நாங்கள் இந்த தோஸ் டேஸ் வெரி லாங் பேக் அந்த உங்கள் ரூமில் வச்சு தான் ராகி நிதி கிரியேஷனில் வி யூஸ் டு ப்ளே நிறைய இதெல்லாம் இனாகுரேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் வாங்க டேரக்டர்கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுநாள் பாலச்சந்திர சார்கிட்ட அறிமுகப்படுத்துனாங்க பாலச்சந்திர சார் பார்த்தோடனே ரொம்ப பிரமாமல் பிடிச்சி போச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆக்ட் பண்ணுறேன் நாங்கள் தண்ணீர் தண்ணீர் படத்துக்காக கோவில்பட்டி வ
ஏன் நீ அப்போ என்னை வந்து பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் இல்லை சார் நீங்கள் தண்ணீர் தண்ணீருக்கு கோவில் பட்டி வரும்போது நான் சென்னை வந்துட்டேன் சார் அப்படின்னா அப்படியா ம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் என்ன கொஞ்சம் கரெக்டான ரோல் வந்தவுடனே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் எதிர்பார்க்கல அவர் அப்போ ஒரு ஷூட்டிங் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அந்த ஷூட்டிங் என்ன கூப்பிடுவாருங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் ஹைதராபாத் போயிட்டேன் ஸோ நான் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் எல்லோரும் ஒரு ஸ்லிப்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டு போனாங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இப்படி பாருங்க இன்னும் நேராக டேரக்டர் பார்க்குறதுக்கே போனேன் இல்லை இல்லை இப்போ அக்னி சாட்சின்னு ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு ரோலில் உங்களை போடலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம் வேண்டாம் உங்களுக்கு த்ரூ ட்ரோல் வச்சு ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் சார்லி அப்படின்னு பேர் மாற்றி அறிமுகம் செய்தார் நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் அந்த ஃபிலிம் ஸ்டார்டடு அதுக்கு இடையில என்னென்னா டேரக்டருடைய வீட்டில் சுபகாரியங்கள் அதனால் அந்த அந்த ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டே இருந்தது எயிட்டி டூவில் தான் பொய்கால் குதிரை ரிலீஸ் ஆச்சு தட் இஸ் மை ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இந்த எயிட்டி டூவுக்கும் எயிட்டி ஒனில் டேரக்டர் சஞ்சீஷதுக்கும் இடையில டேரக்டர் கே ராஜேஸ்வர் அவர் தான் எனக்கு முதல் முதல்ல ஆர்வி கிரியேஷனில் வீதியெல்லாம் பூப்பந்தல் ரகுவரன் ஜி ஜி மனோகர் நடிக்கும் வீதியெல்லாம் பூப்பந்தல் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகிடுச்சு ட்ராப் பண்ணவுடனே ரகுவரம் டேக்கன் பை ஹரிஹரன் சார் ஏழாவது மனிதன் ஜி ஜி டேக்கன் பை இவங்க ஸ்ரீதர் சார் நினைவெல்லாம் ஐ வாஸ் டேக்கன் பை கே பாலச்சந்திர சார் என்னுடைய ஆசா என்னுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பொய்க்கால் குதிரையில் வாலிக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குல்ல ஆமாம் பொய்க்கால் குதிரை வந்து வாலி தான் மைய பாத்திரம் வாலி கூட த்ரூ அவுட்டாக வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் பரமசிவம்னு ஒரு கேரக்டர் ஸோ அது நான் மறக்கவே முடியாது அப்படிதான் என்னுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் வந்து திரையுலகத்தில் இருக்கிறீங்க ஆமாம் எண்பதில் ஸ்டார்டட் த கேரியர் ஒரு மேடை நாடக கலைஞனாக இந்திய அரசு கலைஞர் அப்படிங்கிற போஸ்டிங்கில் ஸ்டார்டட் த கேரியர் சினிமாவில் வந்து எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூவில் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆச்சு உண்மையிலே உங்களுடைய இந்த திரை உள்ள நுழைவுங்கிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக வித்தியாசமாக இருக்கு ஏன்னா சினிமா சான்ஸ்க்காக வந்து தேடி அலைஞ்சு போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான லைஃப் தான் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு அரசு சார்ந்த ஒரு தொழில்முறை கலைஞராக இருந்துட்டு சினிமாக்குள்ளே இறங்கி நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது அரசு சார்ந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ நான் நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமாவில் இப்போ நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் ஒரு நாடக மேதை ராமானுஜம் அவர்களுடைய ஒரு நாடகத்துக்காக நாங்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அங்கே போயிருந்தோம் அப்போது அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் மே பைலே பி தேக்கா அப் சங்கர் ராமானுஜம் காம் கியா தானா கலாகார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து பேசினாங்க அந்த சீனியர்ஸ் எல்லாருமே அப்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்கள்லாம் இன்னும் இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களாம் ரிட்டர்ட் ஆனதுக்கு பிறகும் ஒரு ஆலோசகர்களாக அங்கங்கே பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா சங்கீத் நடக்க அகாடமி அந்தந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் பெரிய பெரிய இதில் இருக்கிறாங்க வேற எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே என்னென்னா நீங்கள் கேட்டிங்களே அந்த 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 எப்பொழுதுமே தேடிக்கொண்டே இருப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதுதான் ஒரு கலைஞனுடைய சரியான பாதையாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா இப்போ எனக்கு என்னென்னா அந்த ஏற்கனவே உங்களுக்கு மேலே ரெண்டு ஆச்சரியங்கள் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று உங்களுடைய இந்த டிராவல் இளமை இன்னொன்று வந்து சினிமாவில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வேறு வேறு மாதிரி அப்டேட் ஆவாங்க இயக்குனர் ஆகிறது தயாரிப்பாளராகிறது அப்படிலாம் ஆவாங்க ஆனால் இங்கே சினிமாவுக்குள்ளே இருந்துட்டேன் எழுத்து வாசிப்பு இலக்கியம் அப்படி போயிருக்கேன் ஈவன் நீங்கள் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதே அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது அதுவும் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வரலாற்று பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது ஏன் அப்படியான ஒரு இதை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அது தாண்டி உங்களுடைய ஏன்னா இப்போ ஆத்மநாம் உடைய ரூம்மேட்டாக இருந்தார் முக்கியமான ஒரு கவிஞர் இந்த எழுத்து வாசிப்பு இலக்கியம் இந்த ஆய்வு படிப்பு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆத்மநாம் வந்து நாங்கள் மது அவர் பேர் மதுசூகன் ஸோ எனக்கு ஆனந்துன்னு கவிஞர் ஆனந்த் இருக்கார் பிஎஃப் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க தான் மது ஸ்டெல்லா ப்ரூஸ் ஞானக்கூத்தன் எல்லாத்தையுமே அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க ராஜகோபால் சார் எல்லோரும் இப்போ இங்கேயே வச்சு அந்த கேட்டெல்லாம் அந்த அட்ரஸ் எழுதுறது எல்லாம் எல்லா என் ரூம்லேருந்தே எல்லாம் தோப்பு துறையிலேருந்து எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க ராஜகோபால் சார்லாம் ஸோ அவங்களுடைய சப்போர்ட்டிவ் இருக்குல்ல சரி அது எனக்கு அந்த நேரத்தில் எதை கண்டும் ரொம்ப
இப்போ நீங்கள் இந்த அரசு கலைஞராக வந்தது அப்படிங்கிறத தாண்டி சின்ன வயசுலேருந்து உங்களுக்கு ட்ராவல் இருக்கு கோவில்பட்டி மனோகர் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து தொடங்கியது உங்களுடைய பள்ளி கல்லூரி அங்கே வந்து உங்களுக்கு கலை சார்ந்தோ அல்லது இலக்கியம் சார்ந்த என்ன மாதிரி ஆர்வங்கள் இருந்தது எங்கள் ஊர் வந்து பெரிய உலகம் முழுவதும் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு ஒரு பெரிய பரபரப்பான கரிசல் பூமி நிறைய தீப்பட்டி தொழிற்சாலைகள் தீப்பட்டி தொழிலாளர்களை கொண்ட ஒரு ஊர் நிறைய வணிகர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் நான் பிறந்தது வந்து விருதுநகர் விருதுநகர்ல கசாப்பு கடற்கரை தெரு அப்படிங்கிற பகுதியில தான் நான் விருதுநகர்ல பிறந்தேன் என்னுடைய அம்மாவுக்கெல்லாம் அம்மாவுடைய அப்பா என்ன தாத்தா எல்லாமே அங்கே ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அங்கே தான் நான் பிறந்தது வந்து எனக்கு விருதுநகர் தான் என்னுடைய சொந்த ஊர் நான் படித்தது வளர்ந்தது எல்லாம் என்னுடைய தந்தையுடைய ஊர் வந்து கோவில்பட்டி அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் இந்த கோவில்பட்டி நாடார் நடுநிலை பள்ளி கோவில்பட்டி நாடார் உயர்நிலை பள்ளி ஜீவியன் கல்லூரி மூணு இடத்துலையும் நான் படித்தேன் இந்த நான் படித்த சூழல் இருக்குல்ல அது வந்து இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா அதுதான் என்னை ஒரு நடிகன் ஆக்கியது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் உணர்றேன் பரிபூர்ணமாக எப்படின்னா பள்ளிக்கூடத்தில் ஹோம் ஒர்க் கொடுப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் வைப்பாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்டேஜில் ஏறி யாராவது ஒரு பாடல் சொல்கிறது கலை நிகழ்ச்சி ஒரு ட்ராமா போடுறது இப்படி இருக்கும் இதுதான் பெரும்பாலான பள்ளிகளுடைய லைஃப்பாக இருக்கும் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோவில்பட்டி நாடார் நல்லிலை பள்ளியில் ஒவ்வொரு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது பாலர் சபை அப்படின்னு ஒன்று உண்டு ஸ்கவுட்ஸு குருளையர் சங்கம்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஸ்கவுட்ஸுன்னு இருக்கும் சாரணியர் சங்கம் ஸோ இவங்களுடைய மெயின் இது என்னென்னா ஃபுல் தரவாக சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பாராளுமன்றம் மாணவர் பாராளுமன்றம் அப்படின்னு நடத்துவாங்க நீ வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நீ வந்து இது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏன் இந்த ஸ்கூல் மைதானத்தில் இந்த இடத்துல வந்து குப்பை கிடந்தது அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் நடத்துவாங்க அதிலெல்லாம் நான் பங்கெடுத்திருக்கேன் இது எல்லாமே ஒரு மாணவனை சமூக விழிப்புணர்வோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு கலைஞனாகவும் வர்றதுக்கு அந்த பள்ளிக்கூடம் தான் நாடல் நடுநிலை பள்ளியில் நான் படித்தது தான் எனக்கு ஒரு 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 ஊக்கமாக இருந்தது எங்க ஸ்கூல்ல எப்படின்னா சார் இப்போ நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்குதா என்னன்னு தெரியல ஒவ்வொரு செகண்ட் சாட்டர்டே இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட்டிவா ரெண்டு சனிக்கிழமைக்கு ஒரு சனிக்கிழமை அந்த மாதிரி நாட்கள்ல கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மாணவனும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாய்ஸ் வரைக்கும் பாலர் சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க ஸ்டேஜில் போய் எதையாவது பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் சார் இவர் ஒன்றுமே தெரில சார் இவன் அவன் வீட்டை நினச்சி அழுதுகிட்டு இருக்கான் சார் அழுதாலும் அழுதுகிட்டு எதையாவது நீ மேடையில் வந்து அழுதுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் பலாத்காரப்படுத்தி நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்னா அந்த சபை கூச்சம் எல்லாமே போயிடும் எனக்கு இப்பொழுதும் இந்த க்ரௌடை பார்த்து நிறைய பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க இப்போ என்ன பேசுறதுன்னு தடுமாற்றம் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் மூன்றாம் வயசுல எங்க ஸ்கூல்ல உள்ள ட்ரைனிங் தான் ஸோ சார் இந்த பையன் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலை டிராமாவுக்கு அதனால இன்னைக்குள்ள ப்ரேயர் சாங்க அவன் சொல்லட்டும் அப்படின்ட்டு தேவே என்னை போற்றிடுவேன் தேவே உன்னை போற்றிடுவேன் தினமும் என்னை காத்திடுவாய் நாவால் உன்னை நான் பாட நல்ல தமிழை தந்திடுவாய் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டேஜில் போய் சொல்லியிருக்கேன் அன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாததுனால ஏ அடுத்த வாரம் நீ இது பண்ணணும் ட்ராமா ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி ஸோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அவங்க கொடுத்த ஊக்கம் இருக்குல்ல சார் எதுவுமே ஒருத்தன் கலைஞனாக மாறுவது இல்லை பேங்க் எம்ப்ளாயியாக வருவது இல்லை ஒருத்தர் பத்திரிகையாளராக மாறுவது எல்லாமே அந்தந்த சூழல்கள் நம்மை நிர்ணயிக்கும் ப்ரொவைடட் நாம் ரிசி ரெடி டு ரிசீவாக இருக்கணும் இல்லை இல்லை எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் சுருங்கியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சுருக்கம் கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் வேற நீ சுருங்க கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு டீச்சர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ நான் இன்னைக்கு இந்த அளவிற்கு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு அண்ட் த யங்கஸ்ட் ஆக்டர் ஹூ ரிசீவ்டு கலைவாணர் விருது அண்ட் த யங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல எனக்கு கலைமாமணி விருது கொடுத்தாங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஸோ 
இந்த மாதிரி நிறைய விருதுகள் வாங்குகின்ற பொழுதெல்லாம் என்ன நினைப்பேன்னா நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தது கல்லூரியில் படித்தது ஸோ இதுதான் எனக்கு காரணமாக அமைந்தது அந்த இதுதான் எனக்கு மெயின் பேசிக்காக இருக்குது அவர் வந்து கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை வாழ்க்கையை படிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் கூட இருப்பவங்கள இது பண்ணி சார் நோட் பண்ணுறது அப்சர்வேஷன் பண்ணுறது இருக்குல்ல சார் அடிப்பாங்க அங்கே வந்து சீரியலாம் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னா நீங்கள் ஆடியோவை கட் பண்ணிட்டு பாருங்க அவங்க அழுகிறத பார்த்தா நமக்கு வந்து அவங்க சிரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் மீட் பண்ணி பார்த்தா ஆ அப்படி இருக்கும் சம்பட் ஆக்ஸ்போர்டுன்னு ஒரு படம் ஸ்டான் லாரல் வந்து இப்படி ஆக்ட் பண்ணார் கீழே விழுகிற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருப்பார் கீழே விழுந்து எந்திரிக்கும் போது ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க Thank you.